Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Misael, how are you? Fine. <laughs> I'm fine. That's good I'm to working. know. I'm working. You're still working, oh my goodness. Yes. You still you work at night? Yes. This? Oh my gosh. Well uh, ten 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 o'clock. Oh wow. Wow. And do you have permission to receive the class? Tienen permiso, tienen permitido. Is it yes, a... I'm I am supervision. Oh, okay, very good. That's very good. Okay, very good. Welcome. Hello. Good evening. Welcome, Maribel. Buenas noches. Gracias. Welcome. Okay, we only have two. Oh my goodness. Espero que sí nos conectemos. Espero que sí se conecten los demás, ¿verdad? Porque veo muy, muy ausentes. Algunos. Yes. yes, and I hope they, espero que al menos, bueno, en la plataforma obtengan eso, aunque esto va de la mano, ¿verdad? Va la asistencia y lo de la plataforma van juntos, así que espero que sí, pues, puedan lograrlo. Hello, guys, welcome. Good evening. I can see a few of you, al menos hay un, algunos, ¿verdad? So we are going to start with the class. Vamos a empezar con la clase porque ya tenemos algunos minutitos, ¿verdad? En esto tal vez se une el resto. Okay, guys, espero que se encuentren muy bien. I hope you're doing well. Uh, we are going to start with the topic for today. And we have, um, we have different uh, contents. Tenemos diferente contenido. And we are going to start. For the ones who are joining, welcome. Para los que se están uniendo, welcome. Y gracias por tener su camarita encendida. I appreciate it a lot. Okay. We have this activity and it says yes, no questions. What are the verbs that we use to make yes, no questions? And we are going to provide examples. Tenemos esas dos preguntitas, esto nada más es para hacer un feedback about previous classes and we're trying to keep moving regarding the practice, right? Nos vamos a mantener en movimiento en cuanto a practicar y hacer un feedback. So here we have regarding the previous topic, yes, no question, el tema de ayer. We have these two questions. What are the verbs we use to make yes, no questions? ¿Cuáles son los verbos que utilizamos para hacer yes, no questions? Do you remember them? ¿Se acuerdan de esos? That we have for... ¿Se acuerdan de cuáles eran? ¿Se acuerdan de los verbos para hacer las yes, no questions? Anyone? Okay, it seems no one's remember it. <laughs> Nadie lo recuerda. I'm going to... Um... Yes, teacher. Okay. okay. Yes, the verbs we use to make yes, no question. The verb we use para hacer las yes, no questions. Okay. 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 Okay, we are going to um, try to remember, vamos a ver, Les va, vamos a, we are going to try to refresh our mind. Eh, vamos a tratar de refrescar nuestra mente. What are the verbs we use to make yes, no questions? Do you remember? We have the verb do, we have the verb have, we have the verb be, we have the modal verbs. ¿Se acuerdan de los verbos modales? What are the modal yes. verbs? Can you mention, pueden mencionar at least three of modal verbs that you learn? Al menos tres de los verbos modales que recuerden. Could. Okay, could. Uh, may. May, very good. Can. Can, excellent. Have to. Have to. Okay, we also have May. One. Yeah. may. A, my, would, must, must, very should, good. Should. Yes, excellent. 
Yes. Ex I have to. Yes. Excellent. Very good, guys. I can see you still remember them. Todavía se acuerdan de ellos, ¿verdad? Tenemos también unos como have to, que es el tener que, ¿verdad? Have to. Excelente. Very, very good. Now, can you provide examples? Ok, ahora que ya tenemos cuáles son los verbos modales, ¿verdad? Eh, tenemos, como les dije, para hacer las preguntas de sí y no, utilizamos esos cuatro, ¿verdad? Los, los verbos modales son un tipo de verbo, pero son cuatro, ¿verdad? Tenemos el verbo be, el verbo do, el verbo have y los verbos modales. Can you provide an example using the verb do? Pueden hacer un, eh, una pregunta de sí y no con el verbo do. Do you remember? Um, do you have a question? <laughs> Excellent. Do you have a question? Yes, very good example. Excellent. Now, can you provide an example using the verb have? Have. Mm. Have. Anyone? I have to clean the house. Okay, that's, an, that's a sentence. Yeah. That's very good. Excellent, he said. Now, what about a question? What about a question? How do we use the verb how, have, regarding a question? En una pregunta, right? It could be, have you, have you, um, for example, have you ever been in El Salvador? ¿Has estado alguna vez en El Salvador? Yes, I have. No, I haven't. Así. It might be a little difficult, tal vez sea un poco más difícil utilizando con el verbo have, pero siempre podemos buscar ejemplos, ¿verdad? What about the verb be? A question using the verb be. ¿Cómo podríamos formular una pregunta utilizando el verbo to be para hacer una pregunta de sí y no? What do you think? It could be, are you okay? Are you okay? ¿Estás bien? Yes, I am. No, we're not, ¿verdad? Um, it could be, is she your sister? ¿Es ella tu hermana? Yes, she is. No, she's not. Okay, please don't forget. What about using the modal verbs? Can you provide an, an example? Una pregunta utilizando un verbo modal. A yes, no question using the modal verbs. How do you clean the computer? Uh, can you repeat one more time? How uh, you clean the computer? Could you clean the computer? Very, very good. Excellent. There we have, could you clean the computer? Very good. Thank you so much, Ms. Ayel. Now we are going to continue, guys, with the topic for tonight. We have present continuous, ing. And as I mentioned, bueno, yo siempre les digo eso, ¿verdad? It may be a very basic topic that you have already seen before. Eh, que pueda que sea un tema muy fácil que ustedes tal vez ya hayan visto anteriormente. But it, it is important to use it in all the context. Pero es importante utilizarlo en todos los contextos, ¿verdad? So here we have the present continuous. Pueden llamarle también el presente continuo, el presente progresivo o el gerundio, porque el ING se llama el gerundio, ¿verdad? So here we have, o podemos decirle la forma en ING o la forma en ING, ING form. My recommendation is that to call it present continuous, present continuous. So what do we have here? Okay, miren. As, así como les expliqué anteriormente, que todo este, este módulo hemos estado trabajando, por ejemplo, tenemos estructuras gramaticales y tenemos también vocabulario. We have both, and both of them, they go together. 
ambas van así, de la manito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder entender las estructuras necesitamos entender el vocabulario primero. Entonces, de ayer eh, vimos mucho de estructura gramatical y hoy vamos a verlo juntos. Por ejemplo, vamos a ver el presente continuo y vamos a ver también actividades para el verano utilizando el pasado simple. Esto va a ser muy fácil ya que el pasado simple y el presente continuo son de los tenses más fáciles que podemos eh, practicar, ¿verdad? So here we have simple past summer activities. Summer activities va a ser el vocabulario y el contenido de gramatical va a ser present continuous, ¿ok? So here we have... Uh, the, from the section number four, did you have fun? Hoy le damos fin a esta sección número cuatro, ¿verdad? So I hope you can learn a lot from this. We have the lesson objective. We have the lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing summer activities. Vamos a discutir actividades del verano utilizando esto, el presente continuo. Entonces, acá tenemos el presente continuo. Here we have the present continuous in a different uh, context. We have here statement, que es de la manera afirmativa, ¿verdad? We have yes, no questions. We have WH question. And we have the negative form. En esos cuatro podemos aplicar el presente continuo, ¿verdad? And it says... Para poder tener una oración en presente continuo, we need to have a subject, we need to have a subject, we need to have the verb to be, and we need to have the verb in ing form. The verb in ing form. And it says negatives and questions in the present continuous tense. Vamos a ver las preguntas en, utilizando el presente continuo. Acá la tenemos la manera afirmativa, ¿verdad? Y dice, I am eating, I am eating. Si se fijan, we can match the elements, subject, I am, the verb to be, eating, the verb in ing form. Significa que al verbo le vamos a agregar um, ing para que sea en presente continuo. Now we have in yes, no question. In yes, no question, tenemos, podemos utilizar el presente continuo de esta forma. Como siempre, cuando es pregunta, el verbo to be va primero. Cuando es yes, no question, ¿verdad? Es del verbo to be. I, sorry, am I eating? Am I eating? Y tenemos en WH question. ¿Qué necesitamos? Eh, bueno, Aquí, ¿qué necesitamos para hacer una yes, no question? Necesitamos empezar la pregunta, ya sea con el verbo be, el verbo do, el verbo have, o un model verb, ¿verdad? And then we have the WH question. What happened? What do we need to form a yes, no question? ¿Qué necesitamos para formar una yes, no question? We need a word with WH. Necesitamos una de las palabras, ¿se acuerdan de esas? The what, why, where, when how, who, those are the WH word to make WH questions. And then we have the negative form. What do we need to, to create a sentence in a negative form? We need the word not, right? The word not, very good. Now we have here this statement in affirmative. I'm going to read first. Okay, I am eating. Am I eating? What am I eating? I am not eating. You are crying. You are crying. Are you crying? Why are you crying? You are not crying. He is going. Is he going? Where is he going? He is not going. She is arriving. She is arriving. Is she arriving? When is she arriving? She is not arriving. It is sleeping. Is it sleeping? Why is it sleeping? It is not sleeping. We are leaving. We are leaving. Are we leaving? When are we leaving? 
we are not living. And then we have the last one. They are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. Very good. Now what we need you. I want to hear from you. Quiero escuchar de ustedes. So I will I will request you to read a sentence, to read the whole uh the form, the four forms to uh create sentences using present continuous. Entonces voy a necesitar que me ayuden a leer. En este caso lo voy a necesitar de todos de los que estamos acá a leer eh, cada una, ¿verdad? Voy a preguntarles así en el orden que los tengo en el listado. And we are going to start. Well, I have the first one here that is Misael. Can you help me to read the first one? Vamos a leerlo así, como yo lo leí. Esta, esta, esta y esta. Las cuatro de la primera. Okay. I am eating. Okay. Am I eating? What am, what am I eating? I am not eating. Very good, Misael. Thank you so much. I have the next one here, Maribel. Can you help me to read the second one? ¿Me puedes ayudar a leer la segunda? Are you Siri? Are you crying? ¿Cuál es eso? Right. Yes, crying. Right. Crying. Cry es llorar, ¿verdad? Cry. Entonces sería cry. Right. Yes. Ah, okay. Crying. Yes. We are, we are you crying? Y you are not crying. Okay, thank you so much, Maribel. There we are. You are crying. Are you crying? Why? Why are you crying? You are not crying. Okay, very good. Now let's move to Marisol. Can you help me to read the third one? Puedes ayudar a leer la tercera? Yes. Okay. Okay, since we're having issues, internet issues. Estamos con... Okay. Is he going? Where is he going? Okay, okay. Very good. Yes? Yes. Es que tenemos... Where is she going? Okay. Ay, se me va la señal. Yes. Yes, we're having... Tenemos teniendo problemas de conexión. Don't worry, Marisol. Vamos a... I'm sorry, bitch. Don't worry. Don't worry. Bye. Vamos Vamos a participar más adelante. Ok, thank you. Ok, now we have He is going. Is he going? Where is he going? He is not going. Pues dice, él está yendo. Yendo, ¿verdad? Uh, acá tenemos él está yendo. Y acá está él yendo. ¿Dónde está él yendo? Él no está yendo. Así, ¿verdad? Very good. Now, let me see. I have Juan. Can you help me to read number four? Hello, Juan. Hi, teacher. Uh, number four uh... She's, uh, she's uh, arriving. Mm -hmm. Is she arriving? When is she arriving? She's not arriving. Very, very good one. Thank you so much. She is arriving. Is she arriving? When is she arriving? She is not arriving. Very good. Thank you. Now I have Diana, Vanessa. Can you help me to read number five? Yes. It is sleeping. Mm -hmm. 
Is it is sleeping? Why is why is it spring? It is not a spring. Okay, thank you so much, Diana. There we have it is sleeping. Sleeping. Is it sleeping? Is it sleeping? Why is it sleeping? It's sleeping. It is not sleeping. Very good. There we are. Thank you so much. Now I have Mayra. Mayra, can you help me to read number six? Okay. Uh, Tria, where are you living? Uh, are we living? When are we living? We are not living. Excellent, Mayra. Very good. We are living. Are they? Are we living? When are we living? We are not living. Excellent. Thank you so much. Now we have Marlon. Marlon, are you driving or are you available to participate? Uh, wait a moment. I'm uh, parking. Okay. Uh, no, no, no. Wait, wait a second. Okay, perfect. Uh, ready. Um, let me see. The last they, uh, uh, how do you say are we? Are we? Are you? pronunciation? Are again. Are again. They are arguing. Are they arguing? We are they arguing. They are not arguing. Very good, Marlon. Thank you. We have they are arguing. Yo sé que la U puede ser un poquito tricky, but we say argin, argin. Do you know the meaning of this word? ¿Saben qué significa argin? Argin significa ellos están discutiendo. To arg es discutir, ¿verdad? Entonces, they are argin. Ellos están discutiendo. Are they arguing? Están ellos discutiendo. Why? Are they arguing? ¿Por qué están ellos discutiendo? Y they are not arguing. ¿Verdad? Very good. And we have the last one. Teresa, can you help me to read the first one? Hello, Teresa. Okay. It seems she's not there. We are going to continue. Very good. Thank you so much, guys, for your participation. We are going to continue. And right now we have this one. We have um one more time. Eh, lo de, oops, sorry. Tenemos una vez más el, lo del presente continuo, ¿verdad? Go plus ing. And here we have describing leisure activities using the gerund. Util, utilizamos actividades de ocio utilizando el gerundio. And it says, we use go plus ing for activities we do for fun in our free time. Si se fijan, si van esas dos juntas es porque es una actividad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? It says go plus ing, go plus ing, indicates the whole activity and experience not just the action expressed by the verb. Tenemos diferencias, ¿verdad? Tenemos la acción que expresa el verbo, o sea, el verbo, y tenemos la actividad que de, está hablando de la actividad por completo junto con la experiencia. ¿Cómo la podemos diferenciar? Pues fácil, acá tenemos go y luego tenemos la actividad en ing, así como esta de acá. Go hiking, go hiking, go surfing, go bowling, go sailing, go camping, go sightseeing, go jogging, go skiing, go kayaking, go dancing, go trekking, go skating, 
go fishing, go scuba diving, go mountain climbing, go horseback riding. Hiking es ir a escalar, ¿verdad? O go hiking es senderismo. Go surfing es surfear, ir a surfear. Si se fijan, cuando tenemos go plus ing, es una actividad. Entonces, ya no estamos diciendo eh, ir surfeando, ¿verdad? No, no lo utilizaremos así. Cuando va go y la actividad surf, surf es una actividad, pero si lleva ing, ya se vuelve juntos una sola actividad. Entonces, go hiking, ir a escalar, eh, ir a hacer senderismo, ¿verdad? Go surfing, ir a surfear. Go bowling, ir a los bolos. Go sailing, ir a navegar. Go camping, go camping, ir a acampar. Go sightseeing, este es ir a como miradores, o sea, por vistas. Go jogging, es trotar, go jogging. We have go skiing, go skiing, ski, hacer esquí en la nieve, ¿verdad? Go kayaking, practicar kayak. ¿Qué es esto que andan haciendo ellos? En el fondo aparece, ¿verdad? Go dancing, ir a bailar. Go trekking, ir de excursión. Go skating, ir a patinar. Go fishing, ir a pescar. Go scuba diving, hacer buceo. Go mountain climbing, a escalar montañas, ir a escalar montaña. Go horseback riding, ir a montar caballos, así. And it said, this structure is used with verbs that are not followed by an object. The verb go changes based on the verb tense we use. For example, he goes running every day after work. Ahí lo tenemos. El go plus ing indica que es una actividad, pero la, hasta hablando de toda la experiencia también, ¿verdad? No solamente la acción. Cuando hablamos de la acción o del simplemente del verbo, es el presente continuo, ¿verdad? Que ahí sí diría ir, sur, ir a este, estar surfeando, estar surfeando. Pero si va con go, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos dos verbos, por ejemplo acá, go es un verbo y surf es otro verbo, uno de ellos sirve de auxiliar. Entonces, en este caso, el verbo go nos está sirviendo de auxiliar para este verbo. Así que a este es el que se le va a colocar el ing, ¿verdad? Así. Hasta aquí donde tenemos. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta? Or is it clear? Yes. The pronunciation. Ok. Which one? The cual? Number number six. Sightseeing. Sight, sightseeing. Sightseeing. Yes. Go sightseeing. Yes. Okay. Yes. Thank you. Is you're welcome. Yes. Okay. yes. Tell me. Go sightseeing. Go sightseeing. Es como ir a miradores, ¿verdad? Es como a lugares altos. Lo utilizamos para, eh, por ejemplo, sightseeing es como pasear en lugares donde hay eh, vistas, donde hay muchas vistas. Por ejemplo, puede ser miradores donde usted tiene vistas. Eso es sightseeing, es pasear en esos lugares prácticamente. Lugares al exterior prácticamente. No tienen que ser restaurantes, sino que tiene que ser como donde usted pueda visualizar mucho, por ejemplo, paisajes. Go sightseeing. Es como acá nosotros le decimos a eso ir a pueblear, ¿verdad? Ir a pueblear, sightseeing. Es como ir a los pueblitos, ir a lugares a pasear, pero donde usted puede tener vistas bonitas, ¿verdad? Paisajes. Ese es sightseeing. Y sería... Gracias. 
pasear. Yes, lo podemos utilizar como ir de paseo o ir a pasear. Yes, that's it. Ok. Ok, gracias. Hey, you're welcome. Now we have here, tenemos esta palabra mountain. Mountain, you can say mountain o you can say mountain. Mountain. Es que ustedes, bueno, no sé si ustedes escuchan o, o ven películas en inglés or something like that. But you're going to, uh, if you pay attention to the, the, the conversation or what are they talking about, we can listen to those words. Podemos escuchar a palabras como esta palabra, mountain, mountain. Ustedes lo pueden pronunciar mountain. Y lo pueden pronunciar mountain sin pronunciar esto, ¿verdad? It's kind of confusing, pero este vamos a tomarlo como mountain por el momento. Entonces, para eso utilizamos el ing también. Esta es una función del ing. Lo utilizamos, por ejemplo, acá, que lo utilizamos como para el verbo, ¿verdad? Pero también para actividades. Así, la vez que hablemos de actividades, podemos poner go y luego la actividad, ¿verdad? Very good. Now we have here, word power, the summer activities. We are going to find two words from the list that go with each verb in the chart. We, then we are going to listen and check. Vamos a tomar las palabras. Por ejemplo, las palabras como acá les, les menciono. Bueno, acá lo tienen el ejemplo ya completo. Utilizamos el verbo go para estas actividades, ¿verdad? Hiking, swimming. Pero, por ejemplo, pictures no es una actividad, ¿verdad? No es la, en sí, la palabra en sí sola no es una actividad, es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, what are we going to do? We are going to place the correct words in the list. Aquí en la lista vamos a colocar las palabras que podemos utilizar Uh, regarding que podemos utilizar utilizando este verbo por ejemplo este verbo es ir ir por ende vamos a poner actividades como hiking senderismo ir um, a escalar puede ser ir a escalar o puede ser ir a nadar verdad esta es have have tener tener verdad what words can we place there qué tipo de palabras podemos colocar ahí para have, tener que, have, ok, let me, let me use my, music. ok, have, have what, what could it be, have a class, from one set, ok, have a class, Tennis. are you sure, when you, ok, vamos a ver, tenemos go, have, tenemos go, ir, have, tener, meet, eh, es conocer, play, es como jug practicar o jugar, see, es ver, y take, es tomar, tomar, ¿verdad? What could it be for have? Are you sure it's a class? Por ejemplo, vamos a ver, let's try with another one. Have what? Have, what else? ¿Qué opinan de picnic? Have a picnic. Mm -hmm. Yes, have a picnic. Have a picnic. Tener un picnic. But what else? Have what? ¿Qué más? Have all friends. Ok. Esa sería para otra de acá. Uh -huh. yeah. Don't worry. What about fun? Have fun. Have a picnic and have fun. Very good. Have fun es divertirse, ¿verdad? Have fun. Divertirse o y esta es tener un picnic. Have a picnic. What about the word meet? Conocer o encontrarse. Meet puede ser conocer y puede, mm -hmm. y significa también encontrarse, como reunirse, ¿verdad? Old But, friends. Old friends. Very good. Old friends. Meet mm -hmm. old friends. And what else? New people. New people, very good. New people, excellent. Let's move to play. Play could be, play puede significar jugar y también 
tocar algún instrumento, ¿verdad? Entonces, en este caso, play. Play volleyball. Play volleyball. Very good. Uh, play tennis. Excellent. Play tennis, right? Tennis. Excellent. Now we have the verb see. See. Ver. See. A movie. Okay. See a movie. Mm -hmm. Picture. What else? Picture. Picture. It's very good. See pictures. Yes. Ver una película y o puede ser ver fotografías o fotos, ¿verdad? Now we have take. What do you think? Take, a take a class. Tomar una clase. And what else? A picnic and a torretero. Yeah, we're done with picnic, right? What could it be? Take. Pictures. What about take pictures? Very good pictures. Excellent, guys. Very good. También puede ser acá. I, no dije nada, ¿verdad? Porque también puede ser ver fotografías, but we also have the one that is a play. Do you know what it, a play means? Ustedes saben que es un, un play. Como les dije, cuando hablamos del verbo, el verbo puede significar jugar y tocar, de, tocar instrumentos, ¿verdad? Pero cuando tenemos a play, a play significa una obra, una obra. Entonces también podemos ver una obra, ¿verdad? Pictures and a play. Very, very good, guys. Y ahí lo tenemos. Hasta aquí donde estamos. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Anything? Mm. Yes or no questions. Okay, it seems everything is clear for now. Así que vamos a continuar. Now we have here. We have summer activities vocabulary, some bathing. Estas son actividades que son de las más comunes, ¿verdad? Pero tal vez no sean comunes para ustedes, pero es un vocabulario que les puede ayudar mucho. We have the first one, sun bathing. Sun bathing es broncearse, ¿verdad? Baño de sol quiere decir, o sea, broncearse. We have swimming. Swimming is nadar, swimming. We have boating. Boating is navegar en bote, ¿verdad? Boating. We have water skiing. Water skiing. Ski, como sabemos, es esquiar, ¿verdad? Entonces, water skiing es esquiar sobre el agua. Water skiing. Now we have hiking, lo que les dije que es escalar o hacer senderismo en una, una montaña en un volcán It could be like that, hiking now we have camping camping it means acampar ¿verdad? camping now we have traveling traveling es viajar y también es una actividad del verano ¿verdad? traveling and we have barbecuing Barbecuing es hacer una parrillada, ¿verdad? O una barbacoa. Este tal para en español no tenemos un verbo, no lo tenemos como verbo, pero en inglés sí es un verbo, ¿verdad? Barbecue, ellos le dicen barbecuing. Es como tener una parrillada o hacer una barbacoa, ¿verdad? Very good. Now, what are we going to do here? Vamos a crear, eh, let me check here. Let me go back here. Como acá tenemos, regresamos a esta diapositiva de acá. ¿Por qué? Because we have here, tenemos, quiero que esto quede como muy claro, de cómo podemos utilizar el presente continuo. Les dije que esta es la forma eh, afirmativa, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo de las yes, no questions. I, I was trying to make a feedback. Estuve tratando de hacer una retroalimentación, ¿verdad? And I could see you, you're, you're forgetting about the words, about the verbs. Están como, se están olvidando, por ejemplo, de los, 
de cómo podemos empezar una yes, no question. Entonces, siempre recuerden, tenemos de esos cuatro tipos de verbos. Tenemos el verbo be. En este caso, este es el verbo be, porque lo primero que usted va a hacer es identificar qué tipo de verbo es el que hay en la pregunta, ¿verdad? Este es el verbo, este es el verbo secundario. El primer verbo que usted va a buscar es, por ejemplo, el verbo be, el verbo to be. En este caso, am, are, is. Am, are, is son los verbos, el verbo to be de los pronombres. ¿Qué sucede? ¿Qué puede buscar si, eh, si la palabra tiene have? Bueno, va a buscar este mera palabra, o sea, have es el verbo también y significa que es una just no question. Si usted tiene do, do you like coffee? Do you like um, pizza? Ahí está la palabra, el verbo do. ¿Qué sucede? También lo podemos tener en pasado, no solamente en presente, ¿verdad? Así como lo estamos estudiando. Puede ser am I eating ¿Pero qué sucede si yo pongo el verbo en pasado? Si yo pongo ese verbo to be, was I eating, va a suceder que ya no estamos hablando del presente continuo, ¿verdad? Va a ser el pasado continuo. Así que es importante tener presente eso, ¿verdad? De que estamos en el presente continuo. Ahora bien, tenemos por acá, what am I eating? Las WH question y espero que tampoco olviden esa parte que cuáles son las WH words to start WH questions. Tenemos what, why, where, when, who, and how. Tenemos ese y tenemos la forma negativa, ¿verdad? Que es la más fácil. Que simplemente le agregamos la palabra not a eso. So what are we going to do now? Vamos a tratar de hacer ejemplos utilizando estas actividades que están acá. Esto es, this is in order for you to remember at least the meaning of those words. Tenemos some bathing. Vamos a crear una oración. ¿Cómo la podemos crear? Some bathing es broncearse. How do you can, si se fijan, son palabras que eh, para un vocabulario que no son muy fáciles, ¿verdad? Porque... Son un poquito desconocidas, pero vamos a crear oraciones, esto con el propósito de que ustedes puedan dominarlas, ¿verdad? Ese tipo de palabras. So we are going to create sentences. ¿Cómo las vamos a crear? Ok, usted me va a mencionar, eh, vamos a tratar de recordar como las fórmulas, ¿verdad? Necesitamos un sujeto, luego necesitamos cualquier verbo. Y como el son bathing, como esta, aunque está en ING, no es el verbo, sino que es la actividad, vamos a utilizar cualquiera de estas. Miren, oops, sorry, es que no, no se movió. Vamos a utilizar cualquiera de estas. Go, have, meet, play, see, take. Esos son verbos para expresar actividades, ¿verdad? ¿Cómo podríamos usar son bathing en una oración? Some bathing, les dije que es broncearse, ¿verdad? How can we use this word in a sentence? Do you know? Anything? Podría poner la anterior, por favor. Okay. Por... Okay. Yes, of course. Here. Para hacer la oración. Yes, we have here. Um... Con go, have, meet, esas. Cualquiera, we can use, pero que tenga sentido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si decimos go hiking, sí está bien, ¿verdad? Pero si decimos um, play hiking, estaría raro, ¿verdad? Porque decimos yeah. jugar, jugar, escalar, ¿verdad? No, entonces go hiking para los que son actividades así. Si ustedes se fijan, es muy, muy fácil distinguirlo. Todos los que llevan ING son, van con go, go. Si se fijan, a movie no lleva, ¿verdad? ING, por eso lleva cualquier otro verbo de estos. Pero go, así como les mostré acá, we use go plus ING for activities we do for fun 
in our free time. Para actividades que hacemos simplemente en nuestro tiempo libre para divertirnos. Dice. Ok, good. I'm going to help you to create an example for this one. Just let me. Okay. I'm going to place it here. Okay. Now it's it. Some bad things. I go. I go. Okay. I go. Some baking. I go, ok, en este caso, como les dije, broncearse, ¿verdad? Broncearse, sunbathing, sunbathing. Sun, uh, sunbathing. Yes, por ejemplo, podemos decir, I go sun sunbathing. I go in the... In the... Summer. In the summer. Yeah, in the beach. Could be in the beach. I go some bathing in the beach. Yo voy a bronzarme a la playa. Very good. There we have the first one. What about the second one? Swimming. Nadar. Nadar. On the beach. Let me let me try it one more time. I go sun. Laughing, Uy. some laughing on the beach. Okay, there we are. What about the second one? Swimming. What could it be? Un sujeto, a subject. Um, I. I. Okay, I. Like. I like. I swimming. Acá sería a light. Siempre utilizaríamos el go, ¿verdad? Go. Oh, yo, sorry. I like go swimming. swimming. Like go swimming. At all. Can you repeat? At all. At. Oh, hey. oh at. Oh, yeah. uh -huh, uh -huh. Oh. All. Okay. okay. Can you spell it? Can you spell the last word? Podría deletrear. A L L. A. L L. Okay. I like go no swimming. Sé si está bien. Okay. <laughs> Sería me gusta. Okay. Me gusta ir. Oh, solo... a... Absolutely. Ah, sí, sí. Could be good. Yes, I like go swimming at all. Me gusta ir a nadar en absoluto, verdad? Very good. Now about boating. Boating is navegar en bote, verdad? How can we use that word in a sentence? Boating. Here I have a question. Yes, tell me. Eh, no se agrega el to. I like to yes. go. Yes, that was amazing. Very good. Good observation. Okay, sorry. Es que no, es que me gusta mover el lapicito. Let me do something. Okay, very good. I like to go swimming, right? Never forget about that. I like to go. ¿Por qué? Estamos usándolo en infinitivo, ¿verdad? Because we are not conjugating the, the verb go. I like to go swimming. At all, right? Very good. Excellent. Now we have boating, as I mentioned. Boating is navegar en bote, ¿verdad? Boating. What do you think? What about the pronoun she? ¿Cómo pondríamos el resto? She. She like go boring. Ok, we can say she like, pero sería like así o oh, something is missing. Algo falta ahí. Do you, do you remember? Cuando es tercera persona al verbo, le agregamos ese, ¿verdad? Cuando es like. she, he, o oh, it. She likes to go boating on vacation. Un ejemplo. She likes to go boating on vacation. Very good. There we are. Ahora vamos con water skiing. Water skiing. 
What could it be an example? ¿Qué podemos poner como ejemplo? Water skiing. Water skiing. Yeah. Ser esquí, ¿verdad? Skiing. Esquiar. Esquiar, pero sobre el agua. Have you ever seen okay. that activity donde se sostiene de un bote? O sea, el bote yeah. va así y ellos van atrás, ¿verdad? Eso es esquiar sobre el agua. Water skiing. It could be, just give me a subject, un sujeto, ¿verdad? Puede ser un nombre propio, un pronombre. He. He. He, he practice water skiing in the summer. Very good practice. That's right. Practices porque lleva es tercera persona, ¿verdad? Le añadimos la es el verbo porque estamos en presente, ¿verdad? He practices, he practices water skin. Uy, water skin. Si se fijan, in the summer. Si se fijan, esto tal vez, yo esperaba que tal vez me preguntaran, right? Si no utilizamos go, si no utilizamos go, podemos utilizar practices. Pero en este caso sí estaría correcto. Pero ¿por qué utilizamos go y la actividad? ¿Por qué no utilizamos como practices o he does o el hace, el crea? Porque cuando mezclamos esas dos, go plus the activity, Significa que es una actividad de ocio. Eso significa leisures. Esta, leisures. Ya les muestro. Esta palabra, leisures, activities, actividades de ocio. O sea, actividades que hacemos en nuestro tiempo libre y para divertirnos, ¿verdad? En este caso, practicar. Esta oración está bien, está excelente. El practica esquí sobre agua en el verano, pero como no es una actividad de ocio, ¿verdad? No es una actividad de ocio, pueda que sí se vea afectado, ¿verdad? ¿Cómo la podemos poner? Entonces, como necesitamos el verbo go, le podemos poner aquí, goes, miren, goes, porque es tercera persona, ¿verdad? I go, primera persona, you go, segunda persona, he goes, tercera persona, he goes, Water skiing in the summer. Very good. Excelente. Okay. We are, we have another activity. So we are going to move. Tenemos otra actividad. Así que vamos a continuar. Nos vamos a mover. Tenemos la de acá. ¿Qué dice? Did you last summer? Es una pregunta, ¿verdad? Did you? Ok, y acá tenemos las oraciones, las oraciones. Por ejemplo, dice, esta pregunta es para ustedes. For anyone who wants to participate. Por ejemplo, yo voy a empezar. Did you have, did you go anywhere interesting? Así puedo crear una pregunta. Por ejemplo, yo quiero usar el Did you go anywhere interesting? Es una pregunta. ¿Cómo podrían hacer... Eh, otra pregunta de estas, ¿verdad? Did you wear different clothes? Did you? Ok, very good. Did you wear different clothes? Ok, en este caso podríamos utilizar. Como la pregunta es, did you? Luego le sigue un verbo, ¿verdad? Y eso está, okay. bien, está bien. Excelente. Acá tenemos los verbos al inicio. Miren, así que, did you wear different clothes last summer? Uy, perdón, es que se... <risa> Siempre se pierde. Don't worry. Aquí está. Did you wear different clothes last summer? Podemos, también podemos decir, ¿qué otra, ¿qué otra podemos utilizar para hacer una pregunta? Did you... What eat any new food? food Did you eat, eat any new food? Very good. Did you any new food? Excelente. ¿Qué otra pregunta podemos utilizar a crear con eso? 
Anyone? For example, did you read did you read any book? Any books last summer? Very good. De hecho, todas las podemos utilizar para hacer una pregunta. Todas, porque todas tienen un verbo y tienen la actividad, alguna actividad, ¿verdad? Si a movie, take any picture, have fun, que es la que les dije, divertirse, ¿verdad? Work, exercise or play any sport, meet any interesting people. Very good, guys. Todas esas se pueden utilizar, de hecho, para hacer este tipo de preguntas en cuanto a actividades, ¿verdad? Entonces, now we are going to move. Y aquí, pues, si voy a necesitar three volunteers to help me to read. Vamos a, a ver, vamos a leer estos tres párrafos y luego vamos a responder estas preguntas. Las preguntas que están acá o las que le siguen, ¿verdad? So, who wants to help me to read with Kelly? Me. Any volunteer? Me too, sir. Okay, very, okay, we have the first. Let's move with Marlon and then with Misael, okay? Okay. Okay. Ke Kelly, I had a great weekend. I went to my best friend, Helen, with wedding? Uh, is pronunciation wedding? Wedding. Wedding, okay. She got married at home. Oh. All her friends and family went. She looked fantastic. She she wore a beautiful dress. After the cere ceremony, is pronunciation yes. ceremony? Yes. Her parents served a wonderful meal. And really happy for her and really like her husband. Okay, very good, Marlon. Thank you so much. <laughs> As you can see, there we have Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend's Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her and I really like her husband. Very good. Ahí tenemos <laughs> Kelly. Okay, Misael, can you help me to read Robert? Yeah. I had an awful weekend. My friend and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert and the and did our uh car broke down. I called my parents and they're coming and go got used. We finally got a hot home at team this morning. I am so tired. Okay, very good, Misael. Then we have Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Very good. Excellent. Now we have the last one, Erin. Para finalizar. Who wants to help me to read Erin? Okay, let me see. Okay, guys. Me too, sure. Okay, go ahead, Teresa. Help me with Erin. I had an interest. Weekend, I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drive, no, drove yeah. to the compass, compass, compass. First, we put out the tent. 
Then we will a fair could get I perdón, se me movió la pantalla. Don't worry. Cook it dinner and tell stories. We got out early on Sunday and when finish no fish fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Very good, Teresa. Thank you so much. So there we have Erin. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Very good. Thank you, Teresa. So, ahí pueden ver cómo se aplica esas actividades y cómo aplicamos el ING, ¿verdad? I went camping, fishing. Then we have... um. Ooh. Okay, there we have wedding. Wedding es... No es un verbo, right? Pero es una actividad, es una ceremonia. So, there we have some verbs in los contextos en los que los podemos utilizar, ¿verdad? Así que hasta aquí, guys. Do you have any question regarding the topics? No. No questions, no questions right? Okay. Very no good. Question. Excellent. <laughs> okay, we are going to finish the class right now porque ya nos pasamos del tiempo. Así que thank you so much, guys, for your attention. I hope it may help you. Espero que les haya ayudado mucho y aprenda mucho. So that's it for tonight. See you on Monday. Y recuerden terminar mm -hmm. la plataforma, ¿verdad? So have a good night. Bye bye. Good night, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Good night. Good night. Have a nice weekend.